Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu jak prawdopodobnie wyglądać będzie nowy Mercedes AMG SL, do tego Toyota GR86 oraz nowa Dacia Sandero i Logan. Zaczynamy! Jak już zapewne dobrze wiecie, Toyota zamierza tchnąć życie w model GT86 i wprowadzić rychło kolejną jego generację. To informacja krążąca po sieci już od lutego 2019 roku. Model ten znów będzie rozwijany wespół z Subaru i otrzyma brata bliźniaka w postaci Subaru BRZ. Póki co japońscy producenci nie zdradzili jednak zbyt wielu informacji na temat nadchodzących modeli. Można jedynie snuć przypuszczenia jak będą finalnie się prezentować dzięki wielu szpiegowskim zdjęciom prezentującym nowy model w pełnym kamuflażu. Na ich podstawie udało się też po raz kolejny stworzyć wizualizację nadchodzącego samochodu. Przede wszystkim z przodu wyróżniać się będzie inaczej zaprojektowanymi większymi reflektorami, które przypominają odrobinę samochód koncepcyjny z 2013 roku, a mianowicie GRMN Sports FR Concept Platinum. W przednim pasie dominować też będzie wielka atrapa chłodnicy, która powiększy się względem poprzednika. Najbardziej prawdopodobnym jest, że następna generacja otrzyma już nazwę GR86 i rozwijana będzie przez oddział Toyota Gazoo Racing. Auto zadebiutuje w 2022 roku. Na podstawie szeregu szpiegowskich zdjęć prezentujących przyłapane egzemplarze nadchodzącej następnej generacji Mercedesa AMG SL graficy z portalu Kaliosaru wykonali wizualizację prezentującą najbardziej prawdopodobny wygląd nowego modelu i przyznam wygląda ciekawie. W przeciwieństwie do poprzednika nowe SL będzie budowany w ścisłej współpracy z oddziałem AMG. Otrzyma świetne proporcje, gdyż bardzo charakterystycznym elementem dla całej sylwetki będzie długa maska oraz mocno przesunięta do tyłu krótka kabina pokryta brezentowym dachem. W tej generacji zniknie do dotychczas stosowany mało subtelny, acz praktyczny twardy dach. Za nim czekać będzie płaska klapa bagażnika, urywająca się szybko, zakończona zintegrowaną lotką. Tylne światła przewodzi będą na myśl zaś odrobinę Mercedesa AMG GT 4-door. Auto zostanie zbudowane na platformie podłogowej MSA, którą dzielić będzie z modelem AMG GT następnej generacji. W gamie silnikowej pojawią się 3-litrowa jednostka 6-cylindrowa o mocy 430 koni mechanicznych, jak również 4-litrowe V8 Twin Turbo o mocy 520 koni mechanicznych i SL63 z silnikiem V8 o mocy 605 koni mechanicznych. Zapewne w późniejszym etapie firma zaprezentuje hybrydowy wariant plugin SL 73 o mocy 800 koni mechanicznych. Czekam niecierpliwie na więcej informacji. Na ulicach pojawiły się też tajemnicze i lekko zakamuflowane egzemplarze kolejnego elektrycznego Volkswagena, który tym razem po sprytnej sztuczce z nakładaniem atrapy chłodnicy Opla modelowi ID4 udaje Peugeot, a w rzeczywistości jest nadchodzącym ID6, czyli produkcyjnym wcieleniem modelu ID Rooms. Nowy duży SUV zostanie oczywiście zbudowany na platformie MEB i będzie konkurować z Teslą Model X. Podobnie jak model koncepcyjny otrzyma w tylnym przedziale pasażerskim odsuwane do tyłu drzwi. Pod względem stylistyki będzie cechować się rozwiązaniami, które spotkać można w ID3 oraz ID4. Podobne pozytywne światła LED, zasłonięta trapa chłodnicy oraz aerodynamiczne felgi. Auto ma oferować więcej przestrzeni we wnętrzu, co Volkswagen Touareg. Rozstaw osi wynosić będzie niemal 3 metry, co robi wrażenie. W gamie jednostek napędowych pojawi się kilka wersji silnikowych. Najmocniejsza z nich dysponować będzie dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 306 koni mechanicznych. Przyspieszać będzie do setki w 6,6 sekundy i osiągać prędkość maksymalną równą 180 km na godzinę. Zasięg zaś na jednym ładowaniu w tej konfiguracji wynosić będzie 450 km. Wewnątrz znów znajdzie się wirtualny kokpit, mała ilość fizycznych przycisków i duży ekran systemu multimedialnego na desce rozdzielczej. Subaru po cichu zaprezentowało nową specjalną wersję modelu Forester w Niemczech nazwaną Edition Sport 40 i pojawiła się, by uhonorować 40. rocznicę marki. Samochód w tym pakiecie zostanie wyprodukowany w ilości 468 egzemplarzy, co czyni go bezsprzecznie limitowanym. Wersja dodaje nowe dodatki kolorystyczne, m.in. pomarańczowym lakierem pokryte są teraz atrapa chłodnicy, ramki dookoła świateł przeciwmgłowych czy relingi dachowe. Samochód osadzony jest na 18-calowych aluminiowych felgach. Kontrastujące z dotychczas nudnymi kolorami wykończenia wnętrza są również pomarańczowe przeszycia, które pojawiają się na pokrytej skórą kierownicy czy drążku zmiany biegów. Specjalna edycja bazuje na środkowej wersji wyposażenia Comfort, zatem już w standardzie dostajemy tu dwustrefową automatyczną klimatyzację, panoramiczny dach szklany, elektrycznie regulowany i podgrzewany lusterka, podgrzewaną kierownicę oraz ośmiocalowy ekran systemu multimedialnego. Moc pochodzi natomiast z dwulitrowego silnika Boxer Mild Hybrid o mocy 150 koni mechanicznych i 194 Nm momentu obrotowego. Pierwsze egzemplarze sportowego modelu GR Yaris trafią do klientów pod koniec bieżącego roku i na początku 2021. Tymczasem dział Toyota Gazoo Racing zaprezentował szereg modyfikacji specjalnie zaprojektowanych dla małego hot hatch. Najbardziej rzucającą się w oczy kwestią jest nowy pakiet stylistyczny, w którego skład wchodzą przedni i tylny spoiler, poszerzenia, nakładki na progi oraz cztery sportowe końcówki wydechu. Do tego jeszcze uatrakcyjniające nadwozie sportowe paski czy emblematy GR. We wnętrzu znajdą się również dodatki z włókna węglowego na desce rozdzielczej i boczkach drzwi. Uatrakcyjnione zostanie również wyposażenie. Auto napędzane będzie nadal benzynowym silnikiem turbodładowanym 
Saturn 6 o mocy 261 koni mechanicznych i 360 Nm momentu obrotowego. W zeszłym tygodniu czeski producent zaprezentował nową elektryczną Skodę Enyaq, a już testuje zakamuflowane egzemplarze prototypów usportowionej wersji tego modelu w odmianie QP. Samochód został pokryty grubym kamuflażem, ale nie da się ukryć opadającej powoli linii dachu tuż za słupkiem B, jak również lekkiej lotki na klapie bagażnika. Z pewnością tak jak w Volkswagenie Tiguan X inaczej zostaną zaprojektowane tutaj tylne światła. Zwraca też uwagę mocno pochylona tylna szyba. We wnętrzu nie powinno zmienić się nic. Koncern WAG jest raczej znany z kopiowania desek rozdzielczych i rozwiązań z innych modeli i nie sieli się na oryginalność. Samochód z całą pewnością przechwyci też warianty napędowe i znów będziemy mogli spodziewać się aż pięciu różnych wersji. Dacia wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcia prezentujące nową generację modeli Sandero, Sandero Stepu oraz Logan. Pełna prezentacja ma się odbyć pod koniec tego miesiąca. Nowa trzecia iteracja Sandero cechuje się z zewnątrz mocno ewolucyjną stylistyką. Uwagę przykupają tu przede wszystkim reflektor LED z grafiką w kształcie litery Y, jak również nowoczesne tylne LEDowe światła. W porównaniu do obecnego jeszcze modelu Sandero posiada znacznie bardziej pochyloną przednią szybę oraz niższą linię dachu. Auto wydaje się też bardziej przesadziste i lepiej wygląda. Tak jak poprzednio w gamie modelowej pojawi się też lekko podniesione Sandero Stepway, będące małym crossoverem. Z zewnątrz wyróżniać się będzie lekko większym prześwitem oraz dodatkami w dolnej części nadwozia w postaci matowych, plastikowych wstawek chroniących karoserię. Osiągalny i rozsądny subkompaktowych sedan, czyli Dacia Logan, również zyskała nowocześniejszą stylistykę. Zwrócimy zapewne uwagę na mniejszą powierzchnię przeszkleń, co nieco pogorszy widoczność, ale sprawi też, że auto będzie prezentować się ciekawiej. Producent nie zdradził niestety szczegółów dotyczących technologii zastosowanych na pokładzie nowych modeli. Niewątpliwie największą zmianą jest tu użyta płyta pod Długowa CMFB, która do tej pory stosowana była przy budowie nowego Clio oraz Renault Captur. Od pewnego czasu Mercedes-Benz prowadził kampanię zwiastunową dotyczącą tajemniczego projektu o nazwie Project Gelande Wagen, prowadzonego przez szefa działu designu niemieckiego producenta oraz projektanta mody. Wreszcie możemy ujrzeć samochód w pełnej krasie. Chodziło jednak o konwersję klasycznej G-klasy w samochód wyścigowy, dlatego też wiele niepotrzebnych elementów, jak przykładowo kierunkowskazy wystające z błotników, zostało usuniętych. Oprócz tego egzemplarz cechuje się rozbudowanym pakietem aerodynamicznym, w którego skład wchodzą szersze i wyższe zderzaki, nakładki na progi oraz sportowe błotniki. Usunięto klamki boczne drzwi i zastąpiony je paskami. Choć nadwozie samochodu wygląda na niedokończoną robotę, to okazuje się, że tak miało być. Z zewnątrz samochód ma zwracać bowiem uwagę na przemijalność i motyw vanitas. W kabinie również usunięto wszystkie luksusowe dodatki mające przynosić komfort kierowcy i pasażerom. Wyświetlacze prezentujące tablice zegarów zostały zastąpione analogowymi tarczami. Kierownica wykonano inspirując się tymi używanymi w bolidach Formuły 1. Kubełkowe sportowe fotele otrzymały pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, a oprócz tego w kabinie przykuwa uwagę potężna klatka bezpieczeństwa oraz mocno widoczna gaśnica. Tuż przed oficjalnym debiutem w sieci pojawiły się wiarygodne zdjęcia nowego super samochodu od Maserati, a mianowicie długo zapowiadanego modelu MC20. Auto jest zbudowane wyłącznie z aluminium i kompozytów. Do napędu służy tu za to centralnie umieszczona jednostka 3 trowa V6, zbudowana całkowicie od nowa. Wiele elementów przypomina co prawda rozwiązania z Ferrari. Moc 630 koni mechanicznych oraz 730 Nm momentu obrotowego. Do obsługi tej sporej mocy zostanie przygotowana 8-stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna Getrak przenosząca moc na tylne koła. Z zewnątrz finalnie samochód charakteryzować się będzie lekkimi, niezdecydowanymi liniami, zupełnie odróżniającymi go od innych modeli w gamie producenta. Przednie pionowe reflektor LED mogą odrobinę przypominać Ferrari F430, natomiast tylne poziome światła Pinin Farina Battista. Do tego elementem charakterystycznym są drzwi podnoszone do góry. W kabinie pojawi się zestaw kubełkowych foteli wykończonych czarną i niebieską skórą, a na tunelu centralnym znajdzie się dużo włókna węglowego, jak również przyciski do obsługi automatycznej skrzyni biegów. Kolejnymi wartymi uwagi elementami mają być wirtualna tablica zegarów oraz duży ekran systemu multimedialnego. Wśród przyszłych wariantów mają znaleźć się także wersja plug-in hybrid oraz w pełni elektryczna. Auto oficjalnie zadebiutuje jeszcze dzisiaj, zatem jutro będę mógł powiedzieć więcej na temat nowego modelu. Volkswagen zaprezentował po cichu nowego Golfa Variant oraz Oldtrack. W porównaniu do schodzącego modelu nowy wariant mierzy 4,6 metra długości oraz 2,6 metra rozstawu osi. Jest zatem dłuższy niż wcześniej. Powiększyła się dzięki temu też ilość miejsca na nogi w tylnym przedziale pasażerskim, jak również pojemność bagażnika, która wzrosła z 605 do 611 litrów. Na wyposażeniu tego modelu jest też teraz elektrycznie podnoszona klapa bagażnika, jak również sprytne haczyki na zakupy we wnętrzu kufra oraz jedno gniazdko 12V i jedno 230V. 
Volkswagen Golf Variant będzie oferowany z tą samą gamą napędową, co zwykła odmiana popularnego hatchbacka. Później pojawi się też wersja R. Wspomniany Golf Alltrack ma podobny kształt co Variant, z tą różnicą, że delikatnie powiększono mu prześwit i w standardzie otrzymuje napęd 4Motion. Po, poza tym w dolnych partiach karoserii otrzymuje też matowe wstawki z plastiku chroniącego karoserię przed odpryskami. Sprzedaż obu wersji Golfa ruszy pod koniec 2020 roku. No i to dzisiaj koniec poranych wiadomości. Zobaczcie nasz ostatni test elektrycznego Hyundai Kona jutro znów na poboczu. Hej!